জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী নেতা যুব নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাতোয়াল ইউনিয়ন শাখার তুষারদার সর্দার জনাব মোহাম্মদ বাদল সাহেব ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন টনি টাওয়ারে যাত্রাবাড়ি পঞ্চাশ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যারিস্টার ফজল তাবস এমপি যার অপেক্ষায় লক্ষ লক্ষ লোক রাজপথ মিছিল করছে স্লোগান তুলছে বিজয়ের আওয়াজ তুলছে তিরিশ তারিখ তিরিশে জানুয়ারি সারা দিন নৌকা মার্কায় ভোট দিন চ্যানেল ডিজিটাল বাংলাদেশ ইউটিউব এর পক্ষ থেকে জনাব বাদল সর্দার সাহেব শেখ ফজল তাপসের সালাম দেন এবং এই জনগণের কাছে আপনার ভোট প্রার্থনার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি জনাব বাদল সর্দার আমি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই একজন ভালো মানুষ ফজলুল তাপস ভাইকে নমোশন দেওয়ার জন্য এবং আগামী দিনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণে বিভিন্ন কাজ করবে তার দ্বারা এই কাজকর্ম হবে এটি অন্য কারো দ্বারা সম্ভব না আমরা তাই তাপস ভাইয়ের পক্ষ হয়ে নির্বাচন করে দিচ্ছি এবং আমরা একশো পার্সেন্ট আশাবাদী যে আমরা তাপস ভাইকে নিয়ে জয়যুক্তভাবে আমরা ইনশাল্লাহ নির্বাচনে বের হয়ে যাব আমরা তার জন্য কাজ করতেছি তার জন্য আমরা কাজ করে যাব আপনার তুষার দ্বারা এলাকায় তাপস ভাইয়ের নৌকা মার্কার পক্ষে আপনারা কি কি কর্মসূচি নিয়েছেন আমরা তাপস ভাইয়ের পক্ষে আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাসায় বাসায় আমরা এই যে হ্যান্ডেল নিয়ে ইডি নিয়ে আমরা বাসায় বাসায় ভোটচে দিচ্ছি সকাল আটটা থেকে খোলা থাকে এবং আমরা বিভিন্ন লোকজনে ওইভাবে আয়না বুঝে শুনে দেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে এই উন্নয়ন হচ্ছে হওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা মানুষকে বুঝাচ্ছি সাধারণ জনগণকে বুঝাচ্ছি এবং তারাও সম্পত্তি দিয়ে দিয়ে অনেক দিয়েছে যে না ঠিক আছে বর্তমান দেশ অগ্রযাত্রার ইয়ে চলছে দেশ উন্নয়নের জন্য আমরা তাপস ভাইকে চাই এবং আমরা তাপস ভাইকে বলছি ভাঙ্গা ছুটকি সিরাগঞ্জি স্বৈরাচারী লাঙ্গল এরশাদের লাঙ্গল তারা এখনো বাংলাদেশে বীজ বপন করে আছে তারা এখনো মাঠে চষে বেড়াচ্ছে এই তাদের কিছু লোকজন পেঁয়াজের দাম দেড়শো টাকা করেছে তারপর ফরমালিন মিশ্রিত করছে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করছে এবং বাংলাদেশ ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য অপপ্রচার করছে যখনই শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসে তখনই তারা বলে অনুদনীয় হবে মসজিদে আর যখন তারা ক্ষমতা ছিল তখন ভারতের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক ছিল এই যে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী কথাবার্তা বলে দেশদ্রোহী কথাবার্তা বলে জনগণের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রদ্রোহীদের কাজ করে ভাঙ্গা চুক্তির সম্পর্কে আপনার প্রতিবাদ বক্তব্য কি আমরা যে বিএনপি জামাত বিএনপি এখন বর্তমানে খেলাটা দিয়া এই দুর্নীতির কাজ ইয়ে জেলখানা আছে তার ছেলে এই দেশটাকে লুচ্চা পুচ্চে খেয়ে ওই হাওয়া ভবন দিয়ে তারা যে এখন লন্ডন বসে আছে সেও একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আমরা যেমন দুই হাজার দুই সালে বলেছিলাম যে হই হই রই রই খেলাটা দিয়া গেলি কই হই হই রই রই খেলাটা রহমান গেলি কই আমরা ওই দুই হাজার ছয় সালে যেমন বলেছিলাম যে লাইল হাইল্লাহ নৌকার মালিক তু আল্লাহ আমরা এইবার বলতে চাই যে আমরা এইবার তাপন ভাইকে এই নৌকা মাত্রায় ভোট দিয়ে জনরেত্রী শেখ হাজিনার হাতকে শক্তিশালী করা এই বলে আমি আমার বক্তব্য ছাত্র দিই বাংলাদেশে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসে তখন তারা বলে ধর্ম গেল 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 জয় বাংলা জয় হরে রাম হয়ে গেল এই শেখ হাসিনা প্রায় পাঁচ হাজার মসজিদ সীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ আধুনিক লাইব্রেরি সমৃদ্ধ মসজিদ এবং মসজিদের ইমাম এবং আগত অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করে কর্মসূচি নিয়েছে এই রকম কর্মসূচি কোনো ধর্মবান্ধব সরকার অতীতে নেয় নাই এই ধর্মবান্ধব কর্মসূচি সম্পর্কে আপনারা কি জনগণের দরজা দরজা পৌঁছতে পেরেছেন যে শেখ হাসিনা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিনা আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যার অশেষ অবদানে এবং চেষ্টায় বিশ্ব ইস্তেমা তৈরি হয়েছিল তার বাইতুল মোকারাম সৃষ্টি হয়েছে এবং ধর্মীয় স্থাপনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করেছিল এই শৈরশাসক এরশাদ খুনি জিয়া তাদের চক্র এই বাংলা সুটকিসের যে সংগঠন এই দেশের ইসলামের উন্নয়ন করে নাই এই দেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করে নাই শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু এই পদ্মা সেতু মেট্রো রেল সহ এই ঢাকা মহানগরীর দেশের বৃহত্তর চারটা মহানগরীর উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়েছে সেই পদক্ষেপকে বেগবান করার জন্য বাংলা সুটকিসের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদী ভাষা কি বাংলা সুটকিস বলতে সে তার তো একটা বাংলা সুটকিস এই দেশের মানুষ নাইনটি পার্সেন্ট লোকে জানে তার একটা বাংলা সুটকিস ছেঁচা জিয়ার রহমান কিছুই ফিরে যায় নাই কিন্তু সেই বাংলা সুটকিসে দিয়ে সে আজকে লন্ডন কোটি কোটি টাকা খরচ করছে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন খাদে নষ্ট করছে এই বাংলাদেশের থেকে নিয়ে এটা বাংলাদেশের নাইনটি পার্সেন্ট লোকেই জানে এবং আমি বলতে চাই আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি চোখে দেখি নাই আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার রাজনীতি করি আমি জননেত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের উন্নয়ন বড় বড় প্রকল্প যেমন বর্তমানে বাংলাদেশের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বাড়িতে গাওকেরা মধ্যে শুরু করে ঢাকা চিঠিতে বিভিন্ন জায়গায় নাইনটি পাড়া ফাইভ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ এবং পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প বিভিন্ন মেঘলা সেতুর মতো প্রকল্প ফ্লাইওভার পর্যন্ত প্রকল্প রেল লাইনের ইস হইতে
এখন বিভিন্ন জায়গায় আলাপ আলোচনা করে চার দোকানার ওই যে বিভিন্ন রাস্তাঘাটে নাই যে জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া এই দেশে উন্নয়ন করা সম্ভব না এটা মানুষ বুঝতে পারছে এবং আমরাও আশা করি যে আমশাল যেই আলটি ম্যাডাম দিয়েছে এবং সেটা তার সাকসেস হবে আল্লাহ তার দিকে এই তার ওই আল্লাহ বহুদিন বাঁচাই রাখুক এবং এই দেশে মাদক জিরো জিরো টলারেন্স ঘোষণা করছে এই মাদক অলরেডি আমি মনে করি যে ফিফটি পার্সেন্টে চলে যাচ্ছে বাকি যে ফিফটি পার্সেন্ট আছে এই দেশে কোনো মাদক থাকবে না জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে অ্যাকশন নিয়েছে যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমরাও বিভিন্ন ওয়ার্ডে তারা দায়িত্ব আছি আমরাও মাদক কোনো লোক পেলে আমরা তারে আইনের লোকের কারে হস্তক্ষেপ করি ইতিমধ্যে প্রমাণও আছে তিরিশে জানুয়ারির এবং তাপস ভাইও যাবে সম্ভবত একুশ তারিখে ডেটটা হইতেছে এই একুশ তারিখে আজকে এখানে আসার পরে আমরা কালকে কথা বলবো সম্ভবত একুশ তারিখে আমাদের তুষারধারা পঁয়ষট্টি নাম্বার ওয়ার্ডে সে অবস্থান করবে এবং আমরা গণ সংযোগ করব তার জন্য বোর্ড তো আমরা চাইতেছি সে গেলে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করব আমরা সেভাবে আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি জেনারেল ডিজিটাল বাংলাদেশ জিরো পয়েন্টে থাকবে একুশ তারিখ শেষ কথা তিরিশে ডিসেম্বরের যে জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল একাদশ পার্লামেন্টে সেখানে বিএনপি জামাত শিবির বলেছে যে আমরা নির্বাচনের পুস্টার লাগাবো তারা পুস্টার লাগায় নাই তারপর বলছে আমরা ভোট কেন্দ্রে পাহারা দিব ভোট কেন্দ্রে যায় নাই কিন্তু অপবাদ দিয়েছে তারা নির্বাচনে কিছু কিছু অংশ প্রত্যাহার করেছে যে বর্জন করেছে আপনি কি মনে করেন এই যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দক্ষিণ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হতে যাচ্ছে তিরিশে জানুয়ারি সেখানেও তাদের বিভিন্ন জায়গায় পুস্টার লাগানো দেখা যায় না তাদের নেতাকর্মী মাঠে নাই এবং তারা তাদের ফখরুল সাহেব যে মুখপাত্র বিএনপির সে বলে নিয়ম রক্ষার গণতন্ত্র আমাদের কর্মী রক্ষার জন্য আমরা নির্বাচনে গিয়েছি এই যে তাদের অগণতান্ত্রিক কথাবার্তা এই যে দেশদ্রোহী কথাবার্তা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা বলে আমরা নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন বা গণতন্ত্র জনগণকে রক্ষা করার জন্য আপনি কি মনে করেন যে তিরিশে জানুয়ারি তারা আবার সে ভোটকেন্দ্র প্রত্যাহার করবে আপনার মতামত কি আমার মনে হয় তারা ভোট কেন্দ্র প্রত্যাহার করবে না তারা এটা হলো কি তারা হেরে যাবে তারা আগেই জানে তারা এটি যায় না আগে থেকেই তারা এটা শুরু রয়েছে যেমন মিজরা ফখরুল সাহেব বলছেন যে তাকে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মাঠে নামে না কেন যেমন আমাদের সেক্রেটারি ওবা বদেল কথা বলেছে যে আমাদের দুই ক্যান্ডিডেট এই উত্তর দক্ষিণে ফাইনাল আমাদের আর কিছু লাগবে না কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনা ভোট সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে যাবে এখন দলের অভ্যন্তরের কথা বলি আপনাদের নবনির্বাচিত সম্পাদক জেনারেল সেক্রেটারি জেনারেল উভয় দলের হাইব্রিড অনুপ্রবেশ আপনাদের এই আজকের এই পরিশ্রমের ফসল আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা দক্ষিণের যে পঞ্চাশ নং ওয়ার্ডের যাত্রাবাড়ি থানার যে ভুটার স্থায়ী বাসিন্দা অস্থায়ী বাসিন্দা যারা আছেন তারা কি সে সুফল পাবে মেয়র নির্বাচিত হলে তিরিশ তারিখের পরে সে তাপস সাহেবের গণভবনে তিনি বলেছেন আমি নগর পিতা না আমি একজন সেবক আমি একজন ভোটার আমি একজন কর্মী কর্মী হিসেবে কি সেখানে অনুপ্রবেশকারী ভিড় থাকবে না হাইব্রিডের ভোট থাকবে ভিড় থাকবে না আপনাদের মতো মাঠের পরীক্ষিত নেতা কর্মীদের ভিড় থাকবে আর যদি অনুপ্রবেশকারী ভিড় হয়ে যায় আপনারা কী পদক্ষেপ নেবেন আমরা আশা করি ফজলানুর তাপস ভাই যেই নেতা উনি পিছনে পরপর তিনবার মাননীয় সংসদ সদস্য হয়েছে এবং উনি একজন বলতে গেলে বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় তো ওনার প্রতি যে আমাদের বিশ্বাস আছে এবং পিছনের কার্যকলাপে আমরা যা দেখে পেয়েছি দেখেছি কোনো এই যে জামা শিবির বা অনুপ্রবেশকারীরা তার এখানে কোনোদিন স্থান পাবে না এটা আমার বিশ্বাস এবং যদিও ভবিষ্যতে যদি কোনো অনুপ্রবেশকারী ওখানে যায় তাকে আমরা বলবো সে আশা করি যে আমরা সে একশো পার্সেন্ট সে অনুপ্রবেশকারীকেও সে স্থান দিবে না এবং আমরা যারা মাঠে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী আছি আমরা তার ওখানে স্থান পাব আমরা একটু সম্মান পাবো আমরা একটু সম্মানের সম্মান পাওয়ার আশায় আমরা রাজনীতি করি এবং আমাদের রক্ত মাংসে গড়া বঙ্গবন্ধুর রক্ত মিশে আছে আমরা এজন্য আমরা আওয়ামী পরিবার ছাড়া অন্য কোনো ইয়ে আমরা দলবল করতে পারি না এবং আমাদের তুষার দ্বারা এলাকাবাসী নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক এখন অলরেডি মারে নাম নেমে গেছে এবং আমরা বাকি যে কয়দিন আছে আমরা তিরিশ তারিখে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা মারে কাজ করে দেবো ইনশাল্লাহ এবং আমাদের জয়যুক্ত হবে ইনশাল্লাহ এই বলে উনি নব্বই দিনের কর্মসূচি নিয়েছে সেই কর্মসূচির মধ্যে আপনারা কি যুগ করবেন যে তুষার দ্বারা এবং যাত্রাবাড়ি বা ঢাকা দক্ষিণ উত্তর উত্তরোত্তর দায়িত্ব না ঢাকা দক্ষিণের ব্যাপক যুবক সম্প্রদায় যুবক সমাজের আপনার কর্মসংস্থানের অভাব আছে সেই কর্মসংস্থানের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আপনারা কি কোনো প্রস্তাবনা পেশ করবেন ব্যারিস্টার শেখ ফজল তাপস সাহেবের কাছে অবশ্যই আমরা করব যেমন আমাদের পঁয়ষট্টি নাম্বার একটা নতুন ওয়ার্ড যেমন
चिन्हित्रेसिटी जनगण रक्त बंगबंधुदी प्रेक्षपटे माननीय प्रधानमंत्री शेख हास बार्जारिट आठ त्रिश तला भवन कर 
করেছেন এই দৃশ্যমান উন্নয়নগুলো প্রচার হচ্ছে না জামাত শিবির বিএনপির কারণে তারা সরকারের সমালোচনা করে না উন্নয়নের সমালোচনা করে না তারা রাষ্ট্রের সমালোচনা করে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করে এই ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা আরো বিলীন হয়ে যাবে কিনা বা তাদের শক্তি আপনার বিলুপ্ত হয়েছে কিনা আপনি কি মনে করেন আসলে আমরা যারা মনে করেন একত্রের পরে তারা ধর্মগ্রহণ করেছি উনি তো বলেছে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মা আমরা একত্রের পরে তারা ধর্মগ্রহণ করেছি আমি মনে করি আমার এই বাংলাদেশে আমাদের সবার মা কারণ উনি একাশি সালের সাতেরোই তারিখে যখন উনি দেশে আসে ওনার আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে এই দেশে বঙ্গবন্ধুর সমান কে এই দেশে মনে করেন একটা দেশ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা লাল সবুজের পতাকা দেওয়ার জন্য সে যতদিন জেল খেটেছে পাকিস্তান যা এই যারা তার উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে উনি সব ত্যাগ স্বীকার করে উনি যে জেল খেটে এই দেশে একটা স্বাধীনতার পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে গেছে আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমাদের বাংলাদেশ দেখতে পাচ্ছি এইগুলি আসলে এইগুলি উনি জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনার বাপের রাজনীতিকার ফলো করে উনি রাজনীতিগুলি করছে এবং ভবিষ্যতও করে যাবেন এটাতে উনরা কি বললো না বললো উনরা ওই যে মহানদী গ্রাম্য বাসে বলতে হয় দুই লোক পাস আর ধরছে না পারলে যে নিচে পড়ে গেছে সে বলে যে ভাই তুই কী দেখ আমি তো আসমান দেই কই তুই দেখে দেখ আমি মাটি দিই কথা আমি জিতছি তাই বিষয় হইছে মির্জা ফখরুল সাহেব আর এই যে বিএনপি জামাতের যারা বলে এরা তো মনে করেন ঠকা পাঠি এরা মনে করে ব্যালেন্স করে চলে কেন আন্দোলন নিয়ে মাটি নামতে পারে না এরা তো আন্দোলনের তারাই দিয়ে বিভিন্ন ওই করে বাসায় বসে থাকে এরা মাঠে আসুক আন্দোলন করুক আন্দোলন করে সরকারকে নামাক মুসলমান আমি মুসলমান আমাদের সবাই এখানে মুসলমান মুসলমানের যখন কোনো মৃত্যু হয় দুর্ঘটনা কবলিত স্বাভাবিক মৃত্যু হয় বা কখনো হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ মৃত্যু হলে আমরা প্রতিবেশী হিসেবে সুখ প্রকাশ করি আমাদের ধর্মের কথা রসুলের কথা সুন্নতের কথা কুরানের কথা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে পঁচাত্তরের পনেরো একর নৃশংসভাবে শেখ রাশেল শিশু বাচ্চা এবং গর্ভবতী মেয়ে মেয়েদেরকে বৃদ্ধ মহিলা ফজলত মুজিব তাদেরকে হত্যা করে তারা উল্লাস প্রকাশ করে বিজয় উৎসব করে তারা পনেরোই আগস্টে কেক কেটে তথাকথিত ভুয়া জন্মদিন দণ্ডিত এতিমের মামলা আত্মসাৎকারী বেগম খালেদা জিয়া এই ভুয়া কেক জন্ম উৎসব প্রতিরোধে বা জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা সচেতন করার জন্য কি কর্মসূচি নিয়েছেন বা নেবেন আমরা দেখেন উনি যে এই যে পনেরোই আগস্টে যে এই যে ভুয়া ওনার জন্মদিন নিয়েছে এগুলি কিন্তু পিছনে দিয়ে প্রমাণ হয়েছে যে ওনার পনেরোই আগস্ট আসলে জন্মদিন ছিল না ওনরা ওই সময় বঙ্গবন্ধুকে মারার পরে ওনার সহপরিবারে হত্যা করার পরে ওনরা দেশটা এককভাবে সরাসরভাবে চালাইছে এই জন্য ওনরা ওই দিন বঙ্গবন্ধুর এই দেশে তো নাম মুছে দেওয়ার জন্য ওনরা ওই দিন খেলাটা দিয়ে কেক কাটার একটাই করেছে সেটা পিছনে অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন তারা পনেরোই আগস্টে ক্লিয়ার করেও না আর ওনারা আছে কি উনি তো দুর্নীতি মামলায় উনি এখন জেলখানা বসে আছে জেলখানা বসে বসে মনে করেন আর কয়েকদিন আল্লাহ তালা বাঁচায় জানি না আমরা দোয়া করি যে উনি বেঁচে থাক হ্যাঁ আমরা ওনার জন্য দোয়া করি না কিন্তু যেই পাপ ঘুরে করে গেছে এগুলি খেসার তুলে দিতেছে আমরা মুসলমানের মৃত্যুতে দোয়া করি হিন্দুদের মৃত্যুতে তারা প্রার্থনা করে খ্রিস্টানরা গির যায় যা বৌদ্ধরা বৌদ্ধ যায় মন্দিরে আমাদের জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে জেলখানায় তেসুরা নভেম্বর হত্যা করা হইল কিন্তু শেখ হাসিনাকে তো হত্যা করা খালেদা জিয়াকে তো হত্যা করা হয় না তাকে তো আইনের আওতায় সে দণ্ডিত হয়েছে তারপরে ফকুল সাহেব বলে যে খালেদা জিয়া নেয় বিচার থেকে বঞ্চিত গণতন্ত্র ধুলিসাদ তাহলে তাদের মুখ থেকে কেন আসে না যেই নেতা রক্তের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর পরে যাদের স্থান চার নেতা সে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যাদের প্রচেষ্টায় তাদের কথা একবারও মুখে উচ্চারণ করে না তারা বলে কামাল ব্যাংক ডাকাতি করেছে বউ লুট করেছে হত্যার পরে ব্যাংক গেল কোথায় বউ গেল কোথায় কিন্তু সে চার নেতাকে হত্যার পরে যে আইনকে তারা বলুন্ডিত করেছে গণতন্ত্র ধুলিসাত করেছে সেই তুলন্ত বেগম খালেদা জিয়া রাজার হালে আছে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে আপনার মন্তব্য কি এগুলি তারা কোনোদিনই কিন্তু তারা তো সত্যি কথা বললে তারা ফেঁসে যাবে আপনি দেখেন এই যে পিডিআর হত্যা হইতে শুরু করে বিভিন্ন ইসে মনে করেন লোকাই এই যে যে হাওয়া ভবন হইতে শুরু করে এবং ওই যে সাবেক মনে করেন না বড় নেতা ছিল যে খেলাতে দেওয়ার ঘটনা এটা তো আমরা জানি নেই যেমন বরকতুল্লাহ বুলু বরকতুল্লাহ বুলু উনি যে পিছনে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল উনি এই দেশে দশ টাকা একটা অস্ত্র পর্যন্ত এনেছে সেই অস্ত্র ধরা পড়েছে উনি আমাদের বলত বর্তমান নেত্রীকে একুশ বার বাড়ার জন্য এই জামাত বিএনপি মনে করেন হামলা করেছে আসলে এগুলি বলতে গেলে ভাই অনেকই এগুলি সাক্ষাৎকারে গেলে আসলে কথা বলা যায় এখন আমরা আসলে আজকে এই যে তারপর ভাই আসতেছে আমরা এখন যাবো আপনার কি প্রস্তুত আছেন বিএনপি জামাত হুমকিতে ক্ষমতায় আসলে আবার কচুকাটা হবে আপনার বক্তব্য কি বিএনপি জামাত ক্ষমতায় আসার আমি কোনো দিন না যদি এই দেশের মানুষ যদি এ দেশের উন্নয়নের চিন্তা করে এবং এই করে এই দেশের উন্নয়নে যা করেছে বর্তমান সরকার যদি এই এটা কিন্তু চিন্তা করে বিএনপি তো ক্ষমতায় আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমি দেখি না
আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চির দিবক শহীদ স্মৃতি অমরক আজকে বেরিস্টার ফজল তাপস এমপি পঞ্চাশ নং কাউন্সিল যাত্রাবাড়ি থানা সফলক সার্থক হোক তিরিশে জানুয়ারি বেরিস্টার শেখ ফজল তাপস নির্বাচিত হোক এবং ঢাকার উত্তরে আতিক ইসলাম আতিক নির্বাচিত হোক আপনার বক্তব্য কি আমার বক্তব্য যে আমরা তো আশা আশা একশো পাচ্ছে না আশা আমরা তাপস বা ইনশাল্লাহ নির্বাচনে জয় হবে এবং আমাদের ঢাকা ঢাকা ছিটির উনি উনি ঢাকা ছিটির পিতা নগর পিতা যে উনি হবেন আমরা আশা করি এই ঢাকা ছিটি উত্তর এবং দক্ষিণ প্রত্যেকটা জায়গা এবং উন্নয়ন হবে উন্নয়নের দাতা দ্বারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা ওনাকে ওনার জন্য মাঠে নেমেছি আমরা নির্বাচন শেষ না বলতে আমরা মাঠে থাকবো এবং আমরা একশো বাসনে আশাবাদ আশাবাদী যে উনি নির্বাচনে একশো বাই জয়লাভ করবে যাত্রাবাড়ি পঞ্চাশ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জনগণ ভোটার এবং যারা আছেন দূর দূরান্ত থেকে সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করে চ্যানেল ডিজিটাল বাংলাদেশ রাত্র নয়টা ইউটিউবে চ্যানেল ডিজিটাল বাংলাদেশ সার্চ করে এই সাক্ষাৎকার আপনাদের ছবি এবং মূল্যবান বক্তব্য দেখতে পারবেন এই আশা ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আল্লাহ হাফেজ শহীদ স্মৃতি আমর হোক বাংলাদেশ চিরজীবক শহীদের প্রতি আবারও শ্রদ্ধা আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ